斑驳的窗，昏暗灰色。又怎样？有谁不是哭着上场？一生为不尽，但转身再闯，等空气浮出，伤翻身一场。我是谁？谁是我？可惜大雪封山，猎物难寻啊！再不出来走走，都要憋死了。你们只是出来走走，这山中的飞禽走兽可都要遭殃了。由此一探，足见公主心性仁厚。怎么办？怎么办？红衣哥哥，这下敖犬可凶了，是我们一族的天敌。我出去把他们引开。你们想办法挖些陷阱。我们见机行事前几天，皇上寿宴，问众嫔妃，天下什么最大？元妃娘娘说了什么？她说，这世间，道理最大。这世间唯有道理最大，而道理有时，却又大不过变化。哈哈，獒犬发现猎物了。畜生就走，撤！撤！别惊动我猎物，分头保仓。全崽子们，给老子冲啊！嗯、这獒犬怎么死在了路上？哎呀，去前面看看不就知道了。
危险，我的能力只能幻化迷惑敌人，并不能给敌人带来什么实质性的伤害呀、啊。府中读书备考吗？怎么在这里？今日是娘的忌日，我来扫墓。你们这是？哟，怎么在这荒郊野岭啊？哦，对了，他是剑籍，进不了宗祠，难怪难怪。红贵，嘴上积点德吧。他怎么说也是我们的兄长。早就听说武文侯府上有一位不习武只读书的奇人，想不到在这里遇到了。红毅兄弟，景某有礼了。小公爷，庶子而已，不用跟他多礼。我们练活去，别坏了今日兴致。好了好了，赶紧去追那些狐狸吧。想不到他都长这么大了。且慢，各位可是要去猎狐？在下在山中多日，见那些纯狐颇有灵性，与人畜亦无害，还请诸位放过他们。果然如同传闻一般，是个怪人，竟然为这些畜生求情。<笑>也罢，正好昨日父皇出了考题。要是答得好，也不是不能商量。请郡主出题。今日未谈心已乱，下句应该如何？此心源自不由人。好诗，如诗中所言，若是人心能由自己，岂不就是神仙中人了？确实有几分才气。好，那本郡主今日就不和你计较了。走，我们猎狐去。且慢，郡主，各位，此事不妥。且听我一言，红毅，郡主都饶了你冲撞之罪了，你可别敬酒不吃，吃罚酒。方敖犬，可恨我未曾习武，连这些小狐狸都救不下来。酒香，好酒。喝了咱的酒，身体强壮，少犯愁。喝了咱的酒，一人赶走青纱客。喝了咱的酒，见了皇帝，不磕头。是他呀、啊，有点意思。什么人？真是冲天的豪气。先附体的手段，谁？给我显身出来！要我显身，你们还差了。要红玄机、杨拓，这两位武圣来还差不多。剑法还能看，可是还不够。是哪位前辈在此？可知道晚辈一行的身份？你姓杨吧？回去告诉杨拓，我白子月迟早会找他一番高下。叫他等着。白子月，白渊王，八大妖仙，惹不起，走，叫，叫，叫，叫，快科考了，早点回府，别结交错了人。叫晚辈弘毅，带着西山一族，谢前辈相助。元妃跟我提过你，能为这些小狐狸出头，你很不错。别叫前辈了，叫白大哥就行。拿去，这是我几十年陈酿的猴儿酒。那在下就确实不恭了。好酒，哥也是好哥，我也有诗一首，正当送给白大哥这样的人物
，长剑横九野，高冠拂玄琼，独步圣明室，四海称英雄。好，今日你我以诗歌下酒，痛快，痛快。你这兄弟，我白子越认下了。走吧，进屋了。白大哥，请。白大哥，你本事好，能不能教我习武修道？弘毅以后要用自己的力量保护自己，以保护这些弱小的生命。这有何难？不过你是内人的子嗣，竟然没有人教你习武修道。好吧，人之神念为魂，人之形体为魄，一性一命需要武道双修才行。想必这些你是知道的吧？嗯，这与读书人的君子六艺有异曲同工之妙，既要陶冶性情。也要强壮体魄，方能有所建树。这还不够，逃不出时间和空间的制约，便依旧不能登临彼岸。登临彼岸，这彼岸在哪里？能问出这些问题，可见你有素慧。所谓彼岸，有人说彼岸方为永恒，也有人说彼岸有大苦。所以这些玄妙之法，当真是不可考啊。白大哥，小弟还未入门呢。好，不好高骛远，甚好。不过有些事，你还是要知道一下。毕竟你是内人的儿子。相传这大禅寺有三部经书：过去经，为修炼神魂的无上秘诀；现世经，是成就人仙的无上武道秘籍；未来经最为神秘，可推演未知，把握未来。三经合一，便有通向彼岸之法。你父亲和皇帝剿灭了大禅寺，这三经说不准就落在了他们手中。要是有机缘，你可以搜寻一二；要是能找到，那可就是天大的造化。天下论修炼，筋、骨、肉、皮的武功，莫过于大禅寺的牛魔大力拳。骨魔练骨拳，牛魔大力拳共三式，每一式都有一百种变化，练成后。全身有一牛之力，可敌数十人，堪称武士。练拳不得药，伤病周身绕。来，喝酒。啊，这酒能疗伤？这酒能给你打下自恋的基础。你们要走了？白先生说这里已经不安全了，要搬到很远的元突国去。这是元妃姐姐送你的书。你们要去元突国？小桑，你跟随元妃已久，神魂已达驱雾。虽然法术一般，但正是要入世修炼的时候，就不必去元突国了，留下来帮助弘毅修炼吧。真的吗？哼，法术一般这句可以不用说了。弘<笑>毅兄弟，虎魔练骨拳是练骨的无上秘诀，应该是在大乾皇室手中。如果有机会，你一定要想办法得到，继续修炼。我先告辞了。白大哥，保重！保重！啊，快过年了，那岂不是有很多很多好吃的？你可别到处乱跑，否则被人抓去剥皮，知道不？少爷，侯爷回来了，叫你过去。哦，我这就去。这是禁书，若让我父亲知道了，藏好了，千万别乱跑。嗯话问你，来春就是恩科了，你可准备好了？禀父亲，恩科所设一应经术，孩儿已熟记，每日诵读，未曾懈怠。我怎么听说你前日去了西山，还与咏春郡主、银沙公主和小李国公一行人冲突起来了？
一定是红鬼告状。父亲教训的是，儿前去给母亲扫墓，偶遇几位贵人，但只是交流了诗词，并未发生冲突。儿以后会更加谦恭谨慎，请父亲恕罪。知道就好，切记，诗词乃是小道，经述道理才是学问的根本。冲撞了贵人，本该依据家法打你二十棍子的。念在恩科在即，此次就暂时记下了。若是再犯，定要严惩。谢父亲大人恩典，孩儿谨记。今日未谈，心已乱，此心源自不由人。<笑>娘的忌日，他果然还是忘了吗？这诗词虽然不是正规经义，却能看出你的文思。若是日后入朝为官。倒是个不错的门第。你今年年纪不小了，恩科之后有什么打算？父亲大人，我想学弓马武艺。想当个莽夫吗？此事休要再提。吴总管，带他到账房支一百两银子，让他备战恩科。是。不要再分心出去游手好闲了，听清楚了吗？是。去吧。为何如此坚持不让我习武？难道是怕我将来获得军功，给娘生告命？哼！不过等我中了举人，就可以离府独居了。倒是海阔凭鱼跃，这洪府的规矩还能奈我何？过去经，一切有违法，如梦幻泡影。真作家假作真，好强大的幻想。这就是白大哥提及的武魔练骨拳，原来他也在练。武生道，玄烨；真空道，玄真。有贼，来要你的命！啊，不好！不好怕！神魂一旦受损，就会失魂落魄，恐怕不足十天，你就油尽灯枯死了。小看繁华落尽，为。